الحكاية بدأت مع أواخر خريف عام 2018 عندما كان البرد القارس يخيم على مدينة سانت بيترسبرغ الروسية وكل شيء يبدو طبيعيا في حوض السفن البحرية فلا حركة تذكر تعكر وجه مياه البحر لكن الأمر لم يكن كذلك في الأعماق حيث تحركت اثنتان من اخطر الغواصات بالعالم التي لقبها حلف الناتو بالثقب الاسود جراء الرعب التي تنثره باعماق البحار وجهة غواصتي فارشيفينكا الروسية شبح كانت الى سواحل الجزائر حيث ضربت قوات البحرية الجزائرية موعدا مع الغواصتين من المشروع 06361 المصمم خصيصا للتصدير خارج روسيا وفي التاسع من يناير من عام 2019 دخلت الغواصتان رسميا الخدمة متخذتين اسمي الاوراس والهقار وارقام 031 و 032 على التوالي فاصبحتا على الفور سلاح الرعب البحري المتطور بيد الجزائر لتكمل الغواصتان الجديدتان سربا متطورا كان مكونا اساسا من غواصتين اخريتين دخلت الخدمة عام 2019 بعد ان اكتسبت الغواصة فرشيفينكا سمعة عالمية جعلتها تلقب ايضا بالقاتل الهادئ جراء تحركها من دون اي ضجيج اذ انها غواصة ديزل كهربائية بطول 76.2 متر وعرض 9.9 متر وتتميز بقدرتها على التخفي ومتابعة الاهداف لعدة اسابيع ثم تدميرها بصاروخ مجنح او بتوربيد وتستخدم لمكافحة السفن والغواصات المعادية وحماية القواعد البحرية وخطوط المواصلات البحرية كما تعتبر ذات نجاعة كبيرة في المناطق البحرية المحدودة ذات العمق الصغير وتبلغ سرعتها على سطح الماء 17 عقدة بحرية وتحته 20 عقدة بحرية وتستطيع الغوص على اعماق تصل الى 300 متر تحت سطح البحر بينما تبلغ مدة الابحار المستقل 45 يوما وعلى متنها طاقم من 57 فردا اضافة الى حمولة تصل الى 2300 طن على سطح الماء و 3950 طنا تحته وتحمل اسلحة تعد بين الاكثر خطرا ورعبا في عالم البحار بينها ستة توربيدات عيار 533 ملم معمرة اوتوماتيكيا و 18 توربيدا معمرا بطريقة عادية او 24 لغما وصواريخ مضادة للسفن من طراز زي ام 54 اي و 4 اطقم للصواريخ المضادة للجو من طراز ستريلا 3 اضافة لمنظومة الدفاع الجوي ايجلا ما جعل الناتو يطلق عليها اسم الثقب الاسود كونها تستطيع تدمير واخفاء اصعب واخطر الاهداف بسرعة ودون ضجيج اسكندر اي منظومة التسليح الجزائرية المتطورة ليست وقفا على غواصة الثقب الاسود اذ لم يفوت الجيش الجزائري استعراض سلاحه الهجومي الحديث على رأسه نظام اسكندر اي الروسي للصواريخ التكتيكية الذي امتلكه عام 2020 ويعتبر اقوى صاروخ باليستي تكتيكي في العالم حيث يصل مداه الى 500 كيلومتر وتشيد به اعتى المؤسسات العسكرية بالعالم جراء سرعته الفائقة ودقته العالية وقدرته على المناورة ومسار تحليقه الذي من الصعب التنبؤ به مع استحالة اعتراضه ما جعل اسكندر اي من احدث الانظمة الهجومية فائقة التكنولوجيا التي اشترتها الجزائر من روسيا الى جانب منظومة اس 400 للصواريخ المضادة للجو ودبابات تي 90 ومنظومات بانسير للصواريخ والمدافع المضادة للجو كورنيت ومصاص الدماء انتظر الجيش الجزائري حتى تمرير فولكان في عام 2019 ليختبر نظام الصواريخ كورنيت اي ام المضاد للدبابات المصنوع في روسيا فكانت النتيجة فعالية غير مسبوقة بتدمير الاهداف المدرعة والجوية والطائرات بدون طيار مع خصائص جعلتها بلا مثيل في العالم 
بينها السرعة الفائقة بتدمير العربات المدرعة وإخماد نقاط إطلاق النار ووسائل العدو للتعزيز الميداني إضافة إلى القدرة العالية للصواريخ على الاختراق والتعامل مع جميع أنواع الدبابات الحديثة بنجاح بمدى إطلاق نار كبير يصل إلى عشرة كيلومترات مع حماية عالية من التشويش كما تصلح لإطلاق النار من المواقع غير المعدة بوضعية مختلفة مثل الاستلقاء و على الركبة وفي الخندق وفي مناورات واسعة نطاق عام 2020 كشفت الجزائر لأول مرة منظومة الدفاع الجوي بوك ام 2 اي الروسية الصنع القادرة على اعتراض صواريخ كروز والصواريخ البالستية واسقاط طائرات على ارتفاع يصل الى 45 كيلومترا اضافة لقدرة حركية عالية اذ تستطيع العربة المجنزرة التي تحمله ان تسير بسرعة 70 الى 80 كيلومترا في الساعة ومن الأسلحة التي ما زالت تكتسب شعبية متزايدة في العالم راجمة القنابل اليدوية الروسية فامباير مصاص الدماء وقد تمكنت الجزائر من اقتناء هذه الراجمة مؤخرا بهدف قلب موازين القوى البرية لصالحها بمحيطها الافريقي اذ ان الجندي المسلح بهذه الراجمة قادر على تحويل مدرعة بدرع 650 ملم من الفولاذ الخالص الى كومة من الخردة المشتعلة لا وتشير المصادر العسكرية إلى أن راجمة مصاص الدماء قادرة على تدمير أي دبابة حتى لو كانت مزودة بحماية ديناميكية وبمسافة إصابة محققة تصل إلى نصف كيلومتر وتعد فامباير سلاحا للمحاربين الأقوياء جسديا حيث يتجاوز وزنها ال 12 كيلوغراما وأنت هل تعتقد أن الجزائر قلبت موازين القوى في إفريقيا لصالحها جراء هذا التسليح المتطور أم أن لدى جيرانها أيضا مصادر تسليح متطورة قد تعادر الكفة؟